Good evening, midday. Good evening, teacher Lily. Llegué primero. <laughs> yeah, you're first. How are you? Hi. Y you? I'm doing pretty well, thank you. Okay. How was your day? ¿Qué tal su día? Bien, yeah. bien. Yeah. Qué bueno, trabajando. Este, yo soy ama de casa. Ah, ok, qué bien. Bueno, mucho trabajo también en casa, ¿verdad? Sí, sí así está. Sí. Con la plataforma, ¿cómo va, mi vez? Eh, ya voy por la lección 3.4. Ah, qué bueno. Vamos bien entonces, súper sí. bien. Ok, very good. Continue. Just continue okay, like gracias. that. Good evening, Cristian López. Good evening, Miss Lily. How are you? I'm fine. Excellent. ¿Qué tal su día, Cristian? It's a good day. It was a good one. Okay, nice. Do you work or do you study? I work. You work. What do you do? ¿A qué se dedica? I work at supermarket. Oh, you super work selectors. at supermarket. Okay, interesting. Nice. Thanks. And tell me about the platform, Christian. Have you been working on it? ¿Has estado trabajando en plataforma? Sí, en Lesson 3, 3, perdón. Lesson 3. Ok. All right, uh -huh. so keep going. Continue working. Thanks. Good evening, Lorena Monterrosa. Good evening, licenciada. How are you? Fine, thank you. Great. I'm glad to hear that. How was your day? ¿Qué tal su día? Muy bien. Bien aprovechado. Oh, okay. That's nice. And how about the platform? ¿Qué tal con la plataforma? Eh, ahorita sí, ya no me ha fallado, gracias a Dios. Ya sí, bueno. Puedo entrar bien fácil, puedo escuchar. Okay. Y he estado trabajando también en los ejercicios. All right, that's ya nice. En el 4.12 voy ahorita. Ah, qué sí. bueno, ya van a sección 4. Excelente. Sí. ¿Los temas cómo ha sentido? ¿Los ha entendido? ¿Tiene alguna duda? No, sí, muchas dudas en... En, más que todo ahorita los posesivos y tengo muchas dudas con los posesivos Ajá. ok y los que estoy viendo ahorita y también en, anteriormente pues hay conjunciones también que, que sí me confundo sí con los posesivos realmente lo que tenemos que tener en cuenta es que cambian dependiendo del sujeto verdad entonces tenemos uh -huh. uno para cada sujeto que hasta ese momento solo les he explicado un poquito de los primeros cuatro, ¿verdad? Uh -huh. eh, tenemos, por ejemplo, para I sería my, para you, uh -huh. your, para he decimos his, para she, her, para we es our y para they there. Entonces van cambiando dependiendo del sujeto y el sujeto sería el que a quien corresponde la pertenencia de algo. Por ejemplo, si hablamos de mi celular, my cell phone, my cell phone. Pero, en cambio, si el celular no es mío, sino que es suyo, yo le digo your cell phone, your cell phone. Si, en cambio, el celular fuera de Christian, por ejemplo, 
diríamos his cell phone. His cell phone. His cell phone. O si le estoy diciendo que el celular es yeah, el de, sería her cell phone. Sí, me iba a preguntar algo. Sí, es que hay una. Hay en unas que se ocupa el mind. mind. El en mind. Esa, es, esa en el 4. Este. Mind. Mine, ajá, mine, es tuyo. Sí, es que tenemos los possessive adjectives, que son estos. Esos son para indicar posesión. Y posesión. luego tenemos, sí, para decir mi celular, mi computadora, tu, eh, tu cuaderno, your notebook, your pencil, his um, charger, and so on. Y sí. luego tenemos lo que son los possessive pronouns, que son mine, uh -huh. yours, tenemos his. Here's ours y theirs. Estos también se, se usan para indicar posesión, pero la diferencia sería en que en estos primeros necesito mencionar de lo que estoy hablando. Por ejemplo, si le digo uh -huh. my pen. Si solo le digo my, no va a saber de qué estoy hablando porque le estoy diciendo mi, pero de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces le digo my pen, mi lapicero. Mi lapicero. En cambio, eh, si estamos hablando, por ejemplo, whose is this pen? ¿De quién es este lapicero? Me pregunta, whose is this pen? Entonces uh -huh. le digo it's mine, es mío. Or ah, it's yours. Ahí es tuyo. Es mío. Ajá. Es mío, suyo, de él, de ella, nuestro mm -hmm. o de ellos. Right? Y esos segundos, mm -hmm. si se fija, no se, ya no se menciona de lo que estamos hablando. It's mine. They are mm -hmm. yours. Mm -hmm. Es mío, son suyos. Ya no le digo es mm -hmm. mi tapicero o es mi eh, vaso, por ejemplo. Entonces, esa sería más o menos ahí la diferencia. Si tiene alguna consulta eh, en específico de alguno de los ejercicios, podemos revisar también. Sí, uh -huh. ustedes. sí yo este voy resolviendo, pero gracias a Dios lo logro resolver, ¿verdad? Okay. Solo que algunos sí me complican bastante. Lo, uh -huh. lo bueno que tenemos oportunidad de, de corregir. Sí, así sí. es. Una pregunta. Dígame. Una pregunta. Entonces, ¿se utilizaría para cómo responder? Sí, la mayoría de veces es para responder. Uh -huh. It's mine. Porque ya, ya me hicieron la, pre la pregunta, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, Entonces, la mayoría de veces la utilizamos así. Ok. Uh -huh. Ok, gracias. All right, you're welcome. So, good evening, Ana Baños. Check your microphone, please. Thank you, me. It's okay. How are you? Bye. Bye. Excellent. Tell me about the platform. Have you been working on it? Fíjese que, que, bueno, déjeme comentarle que, que yo tuve problema, yo estoy ya, voy en la 3, pero de la 2, de la, de, la, de la lección 2, tuve problemas en la de los, en la de, ay, no son con, ¿qué son? Preposiciones, no. Prepo, esa, correcto, preposiciones. preposiciones. Porque a la hora de contestar es como que no, como que yo entiendo qué es lo que tengo que escribir. Yo sé lo que tengo que escribir, yo sé lo que tengo que contestar, pero no, no me válida la respuesta, no sé por qué. Y lo he hecho un par de veces y no sé en qué, en qué he fallado. Porque yo sí entiendo y sé lo que debo escribir, pero no me lo, no me lo toma. 
Okay. Y bueno, y en general, este, de la dos, yo no he hecho los, no he hecho los foros, pero sí lo voy a hacer porque está un poquito ocupada. Y ahí inicié la tres. Este, ahí voy caminando, ¿verdad? Claro. Despacio. Yo tuve problema, este, yo tuve problema por la apóstrofe, ¿se recuerda? Yo la estuve escribiendo. Sí, es El cierto. problema que en la otra computadora el teclado no me tenía la apóstrofe, entonces yo le ponía la tilde por apóstrofe, por eso me las tomaba malas. Sí, exacto. Y intentaba, no intentaba malo, 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 hasta que la licenciada, yo le escribí, le dije, y intenté de muchas formas, y ella me dijo, verifique el apóstrofe, pero mejor ah. trabajé en, gracias a Dios tengo otra computadora, y allí en el teclado se aparece el apóstrofe. Ah, Porque hay una que no lo tiene, y me imagino que se tiene que usar una combinación, ¿verdad? Porque yo busqué en Google, qué combinaciones podía para poder este, poner el apóstrofe, pero no me daban. Uh -huh. Entonces, este, ya esta sí lo tiene en el teclado. Pienso que tal vez por allí va. Con... ¿Y qué eso era? Ah, bueno. De la Muchas gracias. Uh -huh. Sí, esos son gracias, detalles gracias. importantes. El hecho de, de usar, como decía Lorena, el apóstrofe y que no vaya a ser la tilde, ¿verdad? Porque, por ejemplo, acá les acabo de poner una tilde. El apóstrofe debería de verse como este segundo, que va más o menos como un palito. La tilde va como un poquito uh -huh. inclinada. Entonces hay que tener cuidado con ese uh -huh. detalle y también que cuando escribamos las respuestas, como ya les he mencionado, no dejemos espacios ni antes ni después de la respuesta. Por ejemplo, acá. The books are... ¿Cómo diríamos? In the book back. In the book back. Entonces ahí uh -huh. escribo y hasta ahí dejo. Si acá yo agrego un espacio, ya no me va a aceptar la respuesta. ¿Se fijan ahí? Aquí termino, ¿verdad? Si yo agrego un espacio ahí, ya no me la aceptaría. De igual forma, si yo acá, antes de empezar a escribir, dejo un espacio, no me va a aceptar tampoco la respuesta. Eso es importante. Y acá creo que eh, debería de estar la respuesta con un punto, porque estamos terminando una oración. Ah, bueno, que acá tenemos el puntito de todos modos, quitemos. Sí. So, the books are in Pero the book bag. Then that the DVD player is is next next to the TV next to the TV television next to the television. Okay, number three, the map is. Under the newspaper. Under the newspaper. Under the newspaper. Then we have the chair is. Is is behind to behind the desk. Behind the desk. Okay. The desk. Uh -huh. Pero yo justo esas tengo y me las pone malas. Ok, vamos a completarlo y voy a, a enviarlo a ver cómo me lo marca, porque sí debería de ser. Bye. Ok, let's see number uh -huh. five. It says the wallet is. In the purse. ¿Cómo se pronuncia? On the purse. The wallet is in the purse. Purse. Okay, and Porsche. the last one, on it the... says the cell phone is in, in front of the, of the address book. Uh -huh. In front of the address book. Address in okay. front of the Y tenemos acá también la manera de comprobarlo, ¿verdad? Escuchando. Let's listen. Sí, sí. Ok, 
Okay, let's just wait for it to load. Let's... I can get it. Okay, it's not loading. So let's just submit the answers and let's see how it goes. Creo que el internet no está funcionando muy bien. Ok, we got it. Sí, me las marca todas correctas. Mire, Ana. The books are uh -huh. in the book bag next to the television, under the newspaper, behind the desk, on the purse, and in front of the address book. Así serían. A lo mejor era ese detallito de, de los espacios o algo así que le había pasado. Igual, Imposible. los espacios uh -huh. antes y después no se aceptan, tampoco acá doble espacio. Si en este caso, en lugar de dejar un espacio, yo dejo dos, tampoco me va a aceptar la respuesta. Hay que tener mucho cuidado con esos detallitos. Bueno. Ok, so okay. let's start with our class right away. Let me just get my presentation. So, good evening, everybody. So, welcome to our second class of the week. We are going to start by reviewing some vocabulary. Let's test how much vocabulary we know. Vamos a empezar haciendo una pequeña actividad sobre vocabulario. Um, I'm going to tell you a letter and you are going to go Hello, me. Hi, it seems I'm having trouble with the internet again. Lo siento, otra vez tengo problemas con el internet. Um, all right, so I was telling you about the activity. So we are going to open the chat. Abrimos todos el chat, por favor. And what we're going to do is to write um, words that start with a specific letter. I'm going to choose a letter, then you write as many words as you can in the, the time I give you. Les voy a ir diciendo una letra y cada uno escribe tantas palabras como pueda en el tiempo que yo le dé. Palabras que inicien con la letra que escojamos. Por ejemplo, si escogemos letter C, you can write cat, then what else can you write? Díganme palabras que, que inician con la C. Words that start with C. Chair. Chair. Carrot. What is it? Company. Zanahoria. Carrot. So, no sé cómo se pronuncia bien. Carrot. Uh -huh. Okay, we got cat, chair, carrot, cell phone. Car. Class. Class, and so on, right? So you write Car. as many words as you can. Eso es lo que Superman. debe hacer. Escribe tantas palabras como se le vengan a la mente en el momento en que le digo la letra y luego las envía así como yo he enviado mi participación en el chat. ¿Ok? ¿Estás you ready? Ok. Let's start yes. by writing uh, words. Eh, so disculpe. Tell me. Do you have any questions? ¿En el chat de acá o en el de WhatsApp? En el chat de, de acá, de acá de, de Zoom. No sé si ya aquí todos está. lo pudimos abrir. Pero me llega bastante todo. Sí, aquí está. Ahí donde está el micrófono y la cámara, ahí sale. Aquí está, correcto. Catcher, carro, cell phone, class. Ok, so now I need you to write 
words that start with the letter A. A as in apple. Write words that start yeah. with the letter A. Tenemos que enviar una a la vez o toda la lista de una toda vez. Toda la lista de una vez, por favor. No se me ocurre. ¿Cuántas palabras tenemos que poner? As many as you can. Todas las que pueda. So I only see Carlota's participation. She has only one word, arm. And let's see, that's it. The others? Okay, very good. Christian, you got Apple, Amazon, arm as Asian, and Ox. Okay, very good. That is two, four, six. Then Fatima got two, four, five, six, seven words. Very good. Very good, Andrea Michelle. You got three. Carlota, you got more. Very nice. Two, four, six. Anna got three. And Paola got two, four, five. Very good. All right. So now let's change the letter. We are going to write words that start with the letter D. 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 That's one. D. D. Uh -huh. Let's see. D as in do. Very good, Enrique. You got. Four. Oh, just apple. It's spelled. And let me write it here. Apple. Oh. Gracias. Okay. Me acordaba. It's okay. Don't worry. Now write words with the letter D. Let's see. Very good, Karina. Okay, send your words, please. Stop writing, stop typing, and just send the words. Mandenme las palabras que tengan hasta este momento. Let's see, Paola says, date, that, dark, and day. Very good. Carlota, you got diary, day, dance, doll, desk, door. Nice. Ana, you got three. Very good. Fatima, you got two, four, six, Eight, nine, excellent. Andrea Michelle got four. Oh, just that believe, 
Andrea, it's spelled like this. Believe, okay? Then we have uh, Christian got two, four, six, seven. Nice. And Mide got three. Okay, excellent. So let's think about words that start with the letter. Mm -hmm. Let me say letter P. P as in potato. P. 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 P as in potato. Very good, Anna. You got people, park, police, purse, pen, and pencil. Nice. Six words. Mide got paper, pick, pink, and paint pen. All right. Carlota, you got, let's see, two, four, five. Paola got four. Christian, you got two, four, six, seven. Nice. Enrique, great. You got three. Fatima, you got four, six, eight. Okay, very good, Lorena. Nice, Andrea Michel. All right, excellent. So just a little activity to start our brains, right? To make them work. So let's remember about the use of this and these that we studied yesterday. In order to remember, we are going to start by watching this video. So I need you all to pay attention, please. Oh, well, it's not loading. Oops. You're going to use these that spell out. So you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Oh. Uh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order. Okay, so let's take a look at the conversation and, uh, well, tell me if you have any doubts or any questions about it. No sé si tenemos alguna preguntita en cuanto a la conversación. Tal vez alguna palabrita o algo que no comprendamos. Not really. Do you know the meaning of earrings? Yeah. What's the meaning of earrings? ¿Cuál sería el significado de earrings, esta palabra? Son aretes. Yeah, exactly. You got it. And box. What's a box? 
Caja. Caja. Exactly. All right. So I need you to repeat after me. Whoa. Whoa. What's Whoa. this? Whoa. What does? What is that? Where is this? It's a camera. It's a, it's a camera. camera. Oh, cool. Oh, oh cool. cool. Thank you, Helen. Thank you, Helen. Thank you, Helen. It's great. It's, it's great. great. You're welcome. You're, You're welcome. welcome. Now open this box. Now open, now open box. this box. Okay. 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 Uh, <laughs> what are these? Uh, oh, what are these? What are these? What are these? What are these? Their earrings. Their earrings. Oh, they are. They're your earrings. Oh, they are interesting. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. Thank you, Rex. You, Rex. They are very nice. They are, they are very, very, nice. Nice. very nice. Okay, so now I need two volunteers to read the conversation. Necesito dos voluntarios para leer la conversación, please. Good night. Um, can you say your Me? name, please? Mm. Marina. Marina and? Me. Who's that? Can you say your name, please? Me dice su nombre porque no lo identifique, sorry. Who was that, Enrique? Oh. <laughs> was it here? <laughs> Okay, so Enrique and Marina, go ahead. Oh, it's three people. Let's see, Wendy, Helen, and we also need a uh, Rex. So let's see, Mide, can you participate? Okay. All right, so yeah. Marina, you're Wendy. Helen is for Mide, and Enrique, you read for Rex. You can start now. Okay. Wow. What's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Well, you're welcome. You're welcome. You're welcome. No, open these books. Oh, okay. Okay. Um, what are this? Where are these? They are uh, these? earrings. They are Marina, continue, please. Oh, they are interesting. Uh, thank you, Rex. They are very nice. All right. Thank you, guys. So I need you to repeat. What's this? What this? What this? What this? What's this? What's this? Camera. It's a camera. 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 Not cam. It's camera. 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 Cool. 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 Great. 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 You're welcome. Great. You're welcome. You're welcome. 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 Now. 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 And let me tell you, it's very important to pronounce that one in the right way because we have these two words. We got now and we also got no. Now, no. 
So this one is now, the ahora, en este momento, right? And this one is know, mm -hmm. to know something, de saber. So it's important to make the difference in pronunciation. Now, no. Repeat, please. Now. 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 No. 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 Okay. So let's repeat. Um, box. Box. Um, box. 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 What are box. these? These, what, are these? what are these? What are these? What are these? Their earrings. Their earrings. Their earrings. Their earrings. Their earrings. Okay, interesting. 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 Okay, very good. So now let me have another trio to read the conversation. A ver, ¿quién se anima a leer? So let's see, maybe Carlota. Yeah. Okay, you're going to be Wendy, okay? Okay. Thank you. And Christian, how about you read for Rex? Is that okay? Okay. And Andrea Michel, I need you to be Helen. Is that fine? Okay. All right, so you can start now. Wow, what this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You are welcome. Now, open Dick's box. Okay, oh, what are these? Their earrings. Oh, they're, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. All right, very good, thank you. So I'll repeat one more time, interesting. 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 Earrings. 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 Okay. Very well. So now we're going to listen to the rest of the conversation. I mean, to the rest of the video. So please um, turn off your microphones at this time. Let's see. Okay, let's listen. It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Oh, uh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one. You're going to use this, that spell out T-H-I-S, whenever you're talking about one object, which is near you. Number two, you're going to use these, that spell out T-H-E-S-E, whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. 
notice that the article A from the previous example disappears because we're no mm -hmm. longer talking about one object but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings or their cameras, for example, right? For our practice experience. Okay, so a little bit of what Mr. Science was explaining. Well, first of all, we use this for only one thing, for the singular. For example, when we say this is a camera, a camera, it's only one. Then we have these, the article these, and we use it to talk about more than one thing. For example, when we say these are cameras, and it's important to know what that with this, we use is. Con el singular, vamos a utilizar is. Con el plural, these are. Con el plural, cuando sea más de uno, utilizamos are. Y otra cosita que hay que tener en cuenta es el uso del article a. Si se fija en el primero decimos this is a camera. En el segundo, these are cameras. Porque el significado del a es one. Ah, this is a camera, es una cámara. Pero como en este tenemos dos cámaras, o podría ser el caso que sean más de dos, incluso, ya no podemos decir a cameras, right? We just omit it. And then regarding the questions, remember that we have for only one thing, what's this? What's this? And for more than one thing, we ask, what are these? Para la respuesta también podemos utilizar it's or their. It's para el singular and their para el plural. Y de igual forma hay que tener cuidado con el a o an. No sé si ya manejan eh, más o menos para darles una idea. Utilizamos a cuando la palabra que sigue inicia con sonido de consonante. A camera, a book, a cell phone. A purse. Y utilizamos an cuando el siguiente sonido es de vocal. An earring. An, let's see, an elephant. Ok. A con sonido de consonante y an con sonido de vocal. Ok. And also, um, it was mentioned in the video that we use this and these. When we're talking about things that are near to us. Cuando hablamos cosas que están cerca de nosotros, es que vamos a utilizar estos dos. Cuando hablamos de cosas que están lejos, tenemos otros dos que aún no vamos a estudiar. Pero solo para mencionarles que son that and those. We have this, these, para cosas que están cerca y para cosas que están lejos, utilizamos that and those. Okay, so now let's do a little practice with a knowledge check. So here, we are going to look at the images below and form the correct questions or answers. Example, what are these? They are keys. Number one. Then we have number two. Look at the picture and tell me, what's this? What's the correct answer? It's um, a CD player. It's a CD player, exactly. It's we say very good. Thank it's you. It's a CD player. What's this? It's a CD player. Next one, number three. What are this? What are these? What is this? They're backpacks. What would be the right answer? Uh, are, are these, these the second one right what are these they are backpacks are, are okay are these. what's this number four let's check the picture here number four 
And we have, it's a watch, a CD player, or a computer. What's this? It's a watch. It's a watch. Okay, and also to mention the difference between watch and clock. So the watch is the one that you wear, right? The watch. And then the one that you put on the wall, it's called clock. Para los grandes que ponemos en la pared, tenemos la palabra clock. Para los que se usan en la mano son watch. Okay. Watch watch. Okay, and then we got number five. What, how do we complete it? It's a cell phone. So what do we say? What is, what is this? Yes, this. so we say, what is this? Or we could also use the contraction, what's this? Then we have number six, what are these? Let's see the picture over here. What would be the answer? What do you say? There are sunglasses, backpacks, or cell phones? They are sunglasses. They are sunglasses. sunglasses. Exactly. All right, so that's the way we use this and these. Just remember, in the pronunciation, well, this one is so shorter. This one is longer. This, these. Repeat, please. This. This. These. 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 La segunda debe ser una I un poco más larga, más marcada, ¿ok? La primera igual es sí. una I, pero se pronuncia como un poquito más corta, más rápidamente. Entonces se oye eh, menos marcada. This, these, this, these. This. Repeat, please. This. This. Ok. This. So now let me show you some different objects and you tell me what they are. So what's this? What's this? What this? Tell me the answer. So me dice lo que son. What's this? Any answers? It's a any ideas? Okay, let's try with a different object. Tell me, what's this? What's this? Okay, la respuesta? A ver, déjenme dejar de compartir pantalla para que me vean mejor. So I'm asking you, what's this? Le estoy preguntando, what's this? ¿Qué es esto? You tell me it's a pencil. It's a pencil. A pencil. It's a pencil. It's a pencil. Okay, very good. Now tell me what's this? A pen. It's, it's a, pen. a pen. It's a pen. What are these? Pen. It's pen. These are pencils. So we got only pencil. one. It's a pen, but three, they're pens. They're pens. 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 Okay. What's this? Mm -hmm. It's a box. 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 Okay. box. box. What's this? What's this? It's a candle. It's a candle. So you say it's a candle. Repeat, please. It's a candle. A candle. Okay. What are these? They're 
Beer candles. Cuidado con el uso de a. Ah, el a ah solo lo utilizamos en el singular cuando es solo uno, right? Uh, Then we got uh, ruler. Ruler. A ruler. 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 A ruler. It's a ruler. A ruler. A ruler. What's this? It's paper, or you could also say they are sticky notes. What are these? They are sticky notes. Se pueden llamar, son como post-its, uh -huh. entonces se pueden llamar también sticky notes. Okay, and the first one I show no. you, it's an eraser, okay? So what's this? This is an eraser. It's, it's an eraser, very good. It's an eraser, you see. Okay, so now I need you to make sentences using this or these. Vamos a hacer un par de oraciones utilizando this or these en ambas formas, singular o plural. Los voy a mandar a los breakout rooms por un par de minutos. Se ponen a hacer un par de oraciones de cosas que estén ahí alrededor suyo. For example, this is a computer, you could say. This is a computer. Or these are pencils. Dependiendo de las cosas que tenga ahí en su casa, ¿ok? Cualquier cosa. So just make uh, at least three for each. Al menos tres con this in singular y tres con these in plural, okay? So let me send you to the breakout rooms and you work together with a partner. All right, so there you go. Just give me a second. All right, there you are. No me había dado cuenta que somos tres. Sí. Um, sí, tres somos. Three, four people. O cuatro. Four people. It's Lorena, <laughs> Ana, Karina, and Kristen. Okay. Yes. yes. Bueno. Uh, <laughs> empecemos. <laughs> This is a notebook. This is a cell phone, my cell phone. This is a my cell phone. Okay. Uh, this. this is an eraser. This is Excellent. a eraser. Uh, you say this is an eraser, okay? This is an eraser. Yes. This is a backpack. This is a backpack. These are speakers. Repeat. These are speakers. These are stickers. A sticker. Speakers. Speakers. This is a thing. Uh -huh. This is a thing. These are, Anna? These are. These are. These are. These are. 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 Okay. 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 What are these? Uh, this is a glass. Puse yo, o sea, porque es un vaso el que tengo. Uh -huh. <laughs> 
y de ahí te tiene que hacer otra con bis. Yo tengo que... de, de un balón. Balón, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo dice? This a ball. This a ball. Uh -huh. this what a ball. are these? Pusiste la pregunta. What, uh -huh. what, is, what is this? Or what's, it? what's this? Uh, this is a ball. Y ahora la otra con el más largo, ¿verdad? This. Uh -huh. Que son, como digamos, que son eso. Uh -huh. What are this? ¿Qué podemos poner por eso? Quizás la misma, pero en... en ¿Cómo se dice? En the plural form. Eso es. En plural. <risa> Lo mismo, pero en plural, digo yo, no sé. Ah, vaya. Pero en, en plural sí me cuesta como en la respuesta. Ah. Uh, they are. They are. Uh -huh. Ajá. sí, es cierto. Gracias. La pregunta diría, what are these? Uh -huh. Vaya, sería... what are these? Yo la hice, they are, no, they are. Uh -huh. Sería, balloons. Tía, todo se le agrega. Balls. Le agrego la S. Solo la S se le agrega, ¿verdad? Exactly. Okay. ¿Y la tercera? Yeah. This uh, mouse. So Repeat it, please, no, eh, Enrique. Mouse. Mm. Mouse oh. de ratones. Ah, no, no, este de. Mouse de la computadora. De computadora. Uh -huh. Oh, yeah. So, yeah, in that case, you say the plural for mouse is mice. En realidad, el plural de mouse sería mice. Sin embargo, okay. no sé, déjenme chequear porque no sé si habrá otra forma como para el ratón de... O sea, sí se llama mouse, pero no sé si el plural también lo haríamos. Déjenme chequear. Let me double check. But yeah. So, um, let me grade it in the chat. Les escribo las dos palabras en el chat para que... It's mouse, mice. El singular, mouse, y mice que sería el plural ratones. Ok, muchas sí, gracias. All right. Mix, una pregunta. Tell me. Este, yo utilizo lentes. ¿Sería son glasses o sería solo <coughs> glass? Glasses. Glasses, nada más. Uh -huh. Ok, solo eso. All right. Okay, so we, we're getting back in just a minute, okay? Okay. Eh, ¿Le repito las mías? Okay, so do we have any questions or doubts? Tenemos alguna consultita? No? 
All right, so by now we are working in section 2.7, ¿ok? Por ahora estamos trabajando okay. en la sección 2.7. Um, mañana estaríamos cubriendo lo que nos queda de la sección 2. Así que les pido por favor que vayamos adelantando. Los que no hemos llegado aún a esos puntos, pues les pido que hagamos lo posible para trabajarlos entre esta noche y mañana, ¿ok? Toda la sección 2. Okay. Recordemos que esta semana debemos quedarnos en la sección 3, incluyendo el examen que tenemos ahí, ¿verdad? Sí, va más adelante, perfecto. Siga si tiene tiempo para avanzar adelante, no se preocupe por eso. Pero como mínimo sí tendríamos que estar en la sección 2 por ahora y para el día jueves, viernes ya tendríamos que estar en sección 3. 